ஹலோ வீவர்ஸ் இன்னைக்கு நாஞ்சில் தீபாஸ் கிச்சன்ல தக்காளி சாதம் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பாக்கலாம் தக்காளி சாதம் ரெசிபி நிறைய பாத்திருப்பீங்க ஆனா இந்த மாதிரி செய்தா தக்காளி சாதம் நல்லா இருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு என்ன என்ன பொருட்கள் தேவைப்படுகிறதுன்னு பாருங்க ஒரு கப் ரைஸுக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்து வச்சிருக்கேன் தக்காளி நீள நீளமாக நறுக்கியது இரண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியது ஒன்று இஞ்சி பூண்டு ஒரு கால் துண்டு அளவு இஞ்சியும் மூன்று பரலும் போட்டு சதச்சு எடுத்துக்கிடலாம் சோம்பு இல்லைன்னா பெருஞ்சீரகம் கால் டீஸ்பூன் நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் இரண்டு நறுக்கிய பூண்டு ஒன்று தொலி நீக்கியது தாளிப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டை கிராம்பு ஏலக்கா ஸ்டார் ஒன்று ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெயும் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் நெய்யும் அதில் ஊற்றிக்கோங்க அழிப்பதற்கு எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் அதில் சேர்த்துக்கலாம் எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே சேர்த்து போடாதீங்க ஒன்று ஒன்றா போட்டு வதக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பசிஞ்சிக்கலாம் இப்போ சோம்பு போட்டாச்சு அது நல்லா போட்டட்டும் வதக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர வதங்குது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய இஞ்சி பூண்டு நுணுக்கியது பூடு நறுக்கி வைத்தது பூண்டோட பச்சை வாடை போக வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய தக்காளியும் பச்சை மிளகும் அதில் போட்டு வதக்கிக்கலாம் ஒரு கப் ரைஸுக்கு தேவையான ஒரு டீஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டு வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க பூடு வேகலைன்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு வேக வச்சுக்கலாம் தக்காளி சாதத்துக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படுதுன்னா மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகு நம்ம நறுக்கி போட்டிருக்கிறதுனால மிளகுத்தூள் தேவைப்பட்டா போட்டுக்கோங்க இப்ப இந்த பொடிய அதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பூடு வேகறதுக்கு வேண்டி ஒரு கால் கப் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வெந்ததும் பேஸ்ட் பதத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சாதத்தை எடுத்து இதில் கிளறிக்கலாம் போட்டு சாதத்தை ரொம்ப குழச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்கும்படியாக சாதத்தை வடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய கொத்தமல்லி இலையை அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்ல பேஸ்ட் பதத்துக்கு வந்தாச்சு இப்போ ரைஸை போட்டு கிண்ட வேண்டியது தான் ரைஸ் சூடாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஆறுனா அதுக்கப்புறம் மெது மெது மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிண்டுனா நல்லாயிருக்கும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு தக்காளி சாதம் ரெடி ஆயாச்சு தக்காளி சாதத்துக்கு புளிச்ச தக்காளி வச்சு பண்ணுனா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஆப்பிள் தக்காளினா கூட ரெண்டு தக்காளி கூட போட்டுக்கோங்க சுவையான தக்காளி சாதம் ரெடி ஆயாச்சு தக்காளி சாதத்தை பிரியாணி மாதிரி ட்ரை பண்ணாதீங்க இதே மாதிரி செய்து பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த நாஞ்சில் தீபாஸ் கிச்சன் வீடியோவில் நம்ம பார்